শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আপনাদের সামনে পক্ষ থেকে আমি রাসেল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে আমরা পরের সেকশন থেকে কোডিং করা শুরু করব তো প্রথমত আমাদের আছে প্রাইজিং টেবিল সেকশন তো তাহলে আমরা শুরু করি এখানে সেকশন প্যাডিং কন্টেইনার রো কলন দি 12 সেকশন টাইটেল হেডিং টু प्राइजिंग तो एक एक प्राइजिंग सेक्शन के प्राइजिंग बक्स हिसाब से विवेचना करब एखे अर्थात सिंगल प्राइजिंग बक्स तो प्राइजिंग बक्सर मध्य रही है प्राइजिंग हेडिंग प्राइजिंग कन्टेंट तो ये निल प्राइजिंग हेडिंग तो प्राइजिंग हेडिंग एखे जो करब जो ये अंशा जो रही है एट हेडिंग हिसाब से दीब तो ये हम बीस पिक्सल सीज फोर दीब तो फोर एवं ये अंश पी क्लस प्राइजिंग काउंट प्राइजिंग दीते पी निल कारण ये यार फंड सजा अनेक बाड़िए दीब और हेडिंग निले प्राइजिंग प्लान से निल नीचे फिल्टीएस मार्कअपी तो এখানে যদি আমি লোগো ক্যারাসেল নিতে চাই এই যে রোটা এই রো এর নিচেই আরেকটা রো নিব আমি অর্থাৎ রো কল এম ডি এখানে আমি কল এম ডি নিলাম 12 লোগো ক্যারাসেল যেটা আমি ক্যারাসেল অ্যাক্টিভ করব এখানে আমি নিব সিঙ্গেল লোগো বক্স বা লোগো আইটেম লোগো আইটেম নেই गुगुल्स करोगो 
তো আমরা এই লোগো গুলো আসলে হোভারে যেটা করব অপাসিটি দেব অথবা আমরা হোভারে কিভাবে গ্রে স্কেল করা যায় সেটা আমি দেখাই দেব আপনারা এটা ইউজ করবেন তো এই এইটাতে আমি আসলে হোভার গ্রে স্কেল ইউজ করতে চাচ্ছি না তো আমি লোগো গুলো আপাতত এখানে নিয়ে নিই অর্থাৎ এখানে খেয়াল করেন এই লোগো গুলো আমরা এখানে নিলাম তো এখানে একটা কাজও করতে পারেন আপনি একটা ফোল্ডার করতে পারেন যে কোম্পানি লোগোস এর মধ্যে লোগো গুলো দিতে পারেন এবং এখানে ইমেজ এসআরসি এখানে হবে অ্যাসেটস ইমেজ কোম্পানি লোগোস এক এক করে এখানে আমি দিয়ে দেব আচ্ছা আমি এটাকে কপি করে রাখি এবং এখান থেকে এখন লোগো গুলো দিয়ে দিই অর্থাৎ প্রথম প্রথমটা আর লোগো গুলোর নাম রিনেম করে দিলে ভালো হয় আমি এখানে আপাতত এভাবে দিচ্ছি পরে আমি এগুলোকে রিনেম করে দেব এরপরে সবশেষ এই লোগো গুলো নিলাম এই লোগো গুলো সাইজ কিন্তু এক একটা এক এক রকম এবং ক্লায়েন্ট কিন্তু এক রকম সাইজ ইউজ করবে না আচ্ছা এখানে এই সাইজ এখানে এটা ডিফারেন্ট আছে অর্থাৎ শুধুমাত্র এটাই ডিফারেন্ট বাদ বাকি গুলো মূলত সেম সাইজ আছে তো আপনারা ডিফারেন্ট সাইজ এখানে ব্যবহার করবেন ডিফারেন্ট সাইজ ব্যবহার করার সুবিধা হচ্ছে যে এটা বিভিন্ন যে সাইজ ওই সাইজ গুলো এখানে ব্যবহার হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে আমাদের একটা ভুল হয়েছে এটা আমি কাট করে নিয়ে যাই অর্থাৎ এক একটা লোগো কন্টেনারের মধ্যে এক একটা লোগো হবে এটা এখানে রাখলাম তো সিঙ্গেল লোগো আইটেমটাকেই মেইনলি কপি করতে হবে আচ্ছা আমি এখানে ওগুলো দিয়ে দিই দুই তিন চার লোগো ক্যারোসিল এই ক্যারোসিল অ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা যে কন্টেনারে অ্যাক্টিভ করবো সেই কন্টেনারটা এখান থেকে কপি করে নিলাম এবং মেইন যে এসে গিয়ে আমাদের যেহেতু কাল করা এটাকে কল করাই আছে মেইন যে এসে গিয়ে আমরা এখান থেকে এটাকে ডুপ্লিকেট করি এখানে দিলাম লোগো ক্যারোসন কয়টা লোগো এখানে আমরা দিতে পারি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা তাহলে আমরা এখানে ছয় দিয়ে দিব এবং মাঝখানে হচ্ছে ত্রিশ মিনিট করে জায়গা রাখলাম লুপ ট্রু হবে ডটস এখানে ডটস ফলস হবে জাস্ট লোগো একটা ক্যারোসন হবে নেভিগেশন ফলস হবে অর্থাৎ এখানে কোনো নেভিগেশন আমি চাচ্ছি না আচ্ছা তাহলে লোগো ক্যারোসেল এখানে দিয়ে দিলাম আর এরপরে আসি আমরা মার্কআপে যে ফুটার এরিয়া যে মার্কআপ ফুটার এরিয়া মার্কআপটা করে ফেলি অর্থাৎ এখানে ফুটার এরিয়া কন্টেনার রো এবং এর মধ্যে কয়টা করে কলম অর্থাৎ এটা আমরা চারটা কলাম এখানে আছে অর্থাৎ আমরা এখানে কল এম বি থ্রি থ্রি করে নিব তো ফুটার এরিয়া এখন এইটা হচ্ছে আমাদের এক একটা উইজেট ফুটারের উইজেট তো ফুটারের উইজেট আমরা এখানে ফুটার এরিয়া দিয়েই কাস্টমাইজ করতে পারবো অর্থাৎ এইচ থ্রি দিয়ে আমরা এখানে দেখলাম যে ফন্ট সাইজ বিশ পিক্সেল এখানে এইচ ফোর দিতে পারি এইচ ফোর এইটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল এবং এর মধ্যে এক একটা ইউএল এল আই এ আমরা একটাই আপাতত নিব পরে ওইটা সব জায়গাতে দিয়ে দিব এবং অবশ্যই আপনারা কন্টেন্ট চেঞ্জ করবেন নিজে যখন করবেন এখানে কন্টেন্ট অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে এইভাবেই অনেকে দেখি যে থিম ফরেস্টে দিয়ে দেয় বা তো এইভাবে কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে হবে এবং এই পেজগুলো রেলিভেন্ট পেজে লিঙ্ক থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি যেই পেজ আসলে ইউজ করছেন সেই পেজগুলো এখানে দিতে পারেন 
তাহলে কি হবে ক্লায়েন্ট ওইখানে ক্লিক করে ওই পেজে চলে যেতে পারবে দেখবেন বেশিরভাগ টেমপ্লেটগুলো তো এরকম করা থাকে আচ্ছা তাহলে এটা লাগবে আমাদের হচ্ছে কল এমডি 3 লাগবে হচ্ছে তিনটা চারটা তো তিনটাতে মেনু আর একটাতে হচ্ছে আমাদের এখানে চেঞ্জ করতে হবে তো এখানে আমি এটা চেঞ্জ করি এখানে প্রথমত যেটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে একটা ফর্ম যেটাতে ইমেল এবং সাইন আপ থাকবে এবং এটা কিভাবে এরকম হবে কোন কিভাবে দিলে ভালো হয় পার্সেন্টেজ আকারে দিব আমরা তো সেই জন্য আমরা এখানে একটা ফর্ম নিয়ে নিব অর্থাৎ একটা ডিব নিয়ে নিব যে ইমেল সাবস্ক্রাইব ফর্ম এখানে দেব হচ্ছে ফর্ম ফর্ম দিয়ে দিলাম অ্যাকশন আপাতত ইনডেক্স এসটিএমএল এখানে ইনপুট টাইপ ইমেল প্লেস হোল্ডার सोशल मेटेरियल्सिंग खुजे समय नष्ट करते चिटशीट रही चिटशीट थे आईकन गा दिए दीबें जो क्लस देखें तक एक नोट रखें देखे से लिस्ट कर रखेंगलिट कर समय अवश्य ख्याल रखबें जो कपिर राइट एरिया कंटेनर रो ऑलेंडू बारो टेक्स्ट सेंटर इखाने में डायरेक्ट दे दियो इखाने पैराग्राफ ने आप प्रोजेक्ट नहीं अरे ये टेक्स्ट बुलो अवश्य ही ये कोड आकर दे दिया मैं अब तो ये टेक्स्ट बुलो कोड आकर थक दो तो ये टा मैं इखाने दे दिलाम तो ये होता है उन्हें पूटा रे एवं देख आर फुट अट्टा टाइम रा स्टाइल कर रहा था ताहले अपना प्रथम अच्छा इकहने हमारे ठीक है ना ये टाइम ठीक कर दी इकहने होते कॉल इंडी ऑफसेट थ्री टेक्स्ट सेंटर ओके अपन ठीक है सर ताहले एको ना हमारा प्रथम ये टाइम तेज जाए सिंगल प्राइसिंग बॉक्स जेटर प्रथम ही रोए चे एक टाइम बॉर्डर बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड ऐटा तो ऐटा ऐटा पैडिंग होगे आह पैडिंग टाइम में एको नहीं डिपो पीना शेटे एक टू देखे हैं शुरू अनेक शॉमें था कि कि प्राइसिंग बस एक है ना एक टू बैकग्राउंड इमेज था कि तो अपन पैडिंग दे आ जाते हैं किंतु एक है ना वहाँ तो शुद्ध वहाँ तो टेक्स्ट एवं देखा आर प्राइजिंग बॉक्स है वो अच्छा टेक्स्ट लाइन सेंटर जो दिया हमने टेक्स्ट सेंटर क्लास्टर यूज़ करते बात कम 
তার নিচে মার্জিনের জন্য আমরা সিঙ্গেল কেই মার্জিন দেই অর্থাৎ এখানে কতটুকু মার্জিন হবে আপনি এখানে দেখে আসেন আচ্ছা আমি এটা চেঞ্জ করে রেকটেঙ্গুলারটা নেই এখানে আমরা মার্জিন দিতে পারি হচ্ছে 90 পিক্সেল এখানে খুব সুন্দরভাবে আপনি মাপতে পারবেন যে কতটুকু আচ্ছা এখানে আমরা একটু কম করে দিই অর্থাৎ 70 পিক্সেল বা 75 পিক্সেল মার্জিন বটম 75 পিক্সেল তাহলে এটার সাথে এটা দূরত্ব করে দিলাম এবার আসি হচ্ছে প্রাইজিং বক্সে যে ফন্ট সাইজ এবং লাইন হাইট 17 পিক্সেল ফন্ট সাইজ হবে অর্থাৎ এটা আমরা চেঞ্জ করব প্রাইজিং কন্টেন্ট এর আসলে তো প্রাইজিং কন্টেন্ট এখানে ফন্ট সাইজ 17 পিক্সেল লাইন হাইট 2 2 মানে হচ্ছে 17 এর দ্বিগুণ 34 পিক্সেল তো আর একটু বেশি লাগবে 2.1 2.2 বা 2.3 এটা আপনার ইচ্ছা মতো দেখে নেবেন যে কতটুকু এটাও দেখা যায় এখানে ক্লিক করলে যদি এটা টেক্সট এরিয়া হিসেবে থাকতো সে ক্ষেত্রে আপনি এখানে কন্ট্রোল টি দিয়ে দেখতে পারতেন যে 17 এর সাথে 45 পিক্সেল লাইন হাইট তো 45 পিক্সেল যদি লাইন হাইট হয় তাহলে আমি এখানে 2.4 ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ 45 ডিভাইডেড বাই 17 যা হয় সেটা লাইন হাইট ওখানে দেওয়া আছে পিএসডি তে যাই হোক আচ্ছা আমরা এখন উপরেটাতে আসি ऊपर एक तरह हमारे बॉर्डर कलर तो ठीक है कि और तरह ते खाने जाए बॉर्डर कलर का व्यवहार करा फिर चाहे शेटे में खाने दी वो तो प्राइसिंग हेडिंग इटर होते हैं बॉर्डर बॉटम वन पिक्चर सॉली ये होते हैं हमारे बॉर्डर बॉटम अच्छा जो जो एक ने ये कलर तो दे तो भाल का एक तरह এখানে হচ্ছে এটার রেগুলার ফন্ট ফন্ট সাইজ বি শিখ দেন এবং কালারটা নিয়ে নিলাম প্রাইজিং হেডিং h4 এটা হচ্ছে কালার এটা ফন্ট ওয়েট 400 মেবি আমাদের রেগুলারই রয়েছে ফন্ট হয় তাহলে ওটা দেওয়া দরকার নাই আর ফন্ট সাইজ হচ্ছে বাই ডিফল্ট হেডিং এর যদি আপনি দেখেন h4 এর ফন্ট সাইজ থাকি হচ্ছে 18 পিক্সেল তাহলে এখানে 20 পিক্সেল দরকার এজন্য আমরা এখানে কাস্টমাইজ করে দিই যে ফন্ট সাইজ 20 পিক্সেল এবার আসি এটা এটার কালার হচ্ছে থিম এ যে কালার সেটা এবং এটার সাইজ হচ্ছে 50 পিক্সেল তো আমি এখানে যাব এটা হচ্ছে কালার এটা ফন্ট সাইজ 50 পিক্সেল এটা দিয়ে দিলাম तो फ़ॉन्ट साइज़ पंच अक्षर जो दर्शा रहे थे नीचे कंटेंट की तो हमारे देखने लाइट फ़ॉन्ट रहे थे शो लाइट फ़ॉन्ट के कलर टा हमें खाने नहीं लम तो प्राइसिंग हेडिंग एक टा या हमें खाने दी दी वो कलर ऐटा फ़ॉन्ट साइज़ सुबह पिज़न फ़ॉन्ट वेट 300 अच्छा फ़ॉन्ट वेट 300 दर्पण फले ऐटा � বা আমি কোন তাতে কম দই দরকার হয় তো এখানে মার্জিন হবে জিরো এটার মার্জিন দিব না তো 60 পিক্সেল এনাফ এখন আসি হচ্ছে প্রাইজিং হেডিং এর মার্জিন বটম 30 পিক্সেল অর্থাৎ নিচে যা জায়গা হয় প্যাডিং বটম 15 পিক্সেল যেহেতু 15 পিক্সেল প্যাডিং অলরেডি পি এর থাকে এইজন্য আমি এখানে 15 পিক্সেল দিলাম তো প্রাইজিং কন্টেন্টের মধ্যে যে ইউএলটা এটার হচ্ছে মার্জিন 0 প্যাডিং 0 লিস্ট স্টাইল নাম তো এখানে মার্জিন আসলে 0 হবে না মার্জিন হবে 0 0 30 পিক্সেল বা 40 পিক্সেল যেটা হয় সেটা আর কি কারণে এটা প্যাডিং কিন্তু বেড়ে গেছে কারণ লাইন হাইট আমি বেশি দিয়েছি বলে এটা হচ্ছে প্যাডিং বেড়ে গিয়েছে সো আমি এখানে যেটা করতে পারি যে প্রাইজিং কন্টেন্টের মধ্যকার যে বক্স বাটন অর্থাৎ বক্স বাটন এটার হচ্ছে লাইন হাইট বাই ডিফল্ট যে বডিতে লাইন হাইট আছে অর্থাৎ 1.1.4 তো আমরা সেটা এখানে দিয়ে দেব অর্থাৎ 1.4 নাইট একটু বাড়াই দিই দেখি আর কি এখানে মেবি আমরা 1.6 বা 1.7 দিয়েছিলাম সেটাই আমরা এখানে দিয়ে দেব আচ্ছা 1.5 বা 1.8 আচ্ছা 1.4 থাক ওকে 1.4 ই এখানে ঠিক আছে ओके तो नहीं होता है मधे प्राइसिंग जे बॉक्स शेप प्राइसिंग बॉक्स से डिजाइन अखना हमरा होवारे कलर सेंस करो 
তো হোভারে শুধুমাত্র বর্ডার কালার চেঞ্জ হবে এখানে তো আমরা সেভাবেই দেব এবং আমরা সেই যেখানে যেখানে চেঞ্জ করব সেখানে ট্রানজিশন ব্যবহার করব যেমন এখানে এখন আমরা বর্ডারের কালারটা চেঞ্জ করব তাহলে এখানে ট্রানজিশন পয়েন্ট 3 সেকেন্ড বা পয়েন্ট 2 সেকেন্ডে তো এখন সিঙ্গেল প্রাইজিং বক্স এটা যদি হোভার করি আমরা सिंपली বর্ডার কালার নতুন করে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড এই কালার দেওয়ার দরকার নাই জাস্ট আমরা বর্ডার কালার চেঞ্জ করছি আমরা বর্ডার কালার দিয়ে দিলাম ঠিক একই ভাবে প্রাইজিং হেডিং এর বর্ডার কালার চেঞ্জ করব তো এটা হবে হচ্ছে সিঙ্গেল প্রাইজিং বক্স হোভার বর্ডার কালার এটা আমরা শুধুমাত্র বর্ডার কালার চেঞ্জ করছি এখানে তো যেহেতু এটারও ট্রানজিশন দিব এখানে আমরা গিয়ে ট্রানজিশন পয়েন্ট টু এস তাহলে এটা খুব সুন্দরভাবে হালকা করে আসবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের প্রাইজিং বক্সের হোভার এখন আসি আমরা এই সেকশনটিতে তো এখানে একটা ফিক্সড হাইট ব্যবহার করব যে হাইটটা আসলে লোগোর হাইটগুলো থাকবে তো এখানে আসলে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এটাকে যেটা করব ডিসপ্লে টেবিল ডিসপ্লে টেবিল দিয়ে যেটা করতে হবে হচ্ছে উইথ দিবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর হাইট আমি এখানে দিলাম একশো পিক্সেল তো এটা হচ্ছে আমাদের এতটুকু হাইট এই হাইটের মধ্যে মাঝখানে যাবে তাহলে এটাকে এখন আমরা করব হচ্ছে ডিসপ্লে টেবিল সেল ভার্টিক্যাল অ্যালাইন মিডিল তাহলে এখন প্রতিটা লোগো ছোট বড় যে কোনো লোগো কিন্তু মাঝখানে চলে আসবে অর্থাৎ কন্টেন্টের সেন্টারে চলে আসবে তার কারণ প্রতিটা লোগো কিন্তু ভার্টিক্যালি সেন্টার তো এইভাবে হাইটটা দিয়ে দিলে লোগোগুলো সুন্দরভাবে আসবে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের এই সেকশনটি আচ্ছা এটার হোভারের ব্যাপারে যেটা বলছিলাম এটা যেহেতু সাদা কালো লোগো আমরা একটা কালার লোগোকে হোভার করে দেখব এই লোগোকেও একটা স্টাইল দিলে বেস্ট হয় যে সিঙ্গেল লোগো আইটেম অপাসিটি পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ হালকা একটা অপাসিটি দিলাম আর সিঙ্গেল লোগো আইটেম হোভার অপাসিটি ওয়ান তাহলে এখন এখানে আমাদের একটা হোভার কাজ করছে যেহেতু হোভারে আমরা অপাসিটি দিচ্ছি সেহেতু ট্রানজিশন পয়েন্ট দুই সেকেন্ড অর্থাৎ দুই মিনিট সেকেন্ড এখানে দিলাম তাতে হালকা করে একটা আমাদের এখানে ইয়ে চলে আসে এই আচ্ছা কালারটা আমি দেখা দিচ্ছি আমরা নিচের সেকশনে চলে যাই নিচের সেকশনে যে কালারটা সেই কালারটা হচ্ছে এটা ফুটার এরিয়া তো ফুটার এরিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড এই হচ্ছে আমাদের ফুটার এরিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দিলাম আচ্ছা খুবই হালকা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আর এখন আমরা এর ভেতরকার কন্টেন্টের আগে স্টাইল করি তারপরে আমরা প্যাডিং দিয়ে দিব তো ভেতরে রয়েছে হচ্ছে ফুটার এরিয়া এইচ ফোর ফন্ট সাইজ হবে বিশ পিক্সেল তো ফুটার এরিয়া এইচ ফোর ফন্ট সাইজ বিশ পিক্সেল আচ্ছা বিশ পিক্সেল এখানে নিয়ে নিলাম তার কারণ এটা কিন্তু যেটা হওয়া উচিত ছিল যে একই লাইনে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু একই লাইনে হয়নি কারণ এখানে জায়গা কম পাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যেটা করা আছে যে এইটার হচ্ছে একটু বেশি দেওয়া আছে অর্থাৎ ব্যাপারটা এখানে কীরকম যে এইগুলো ঠিকই একই সাইজের কিন্তু এটা দেওয়া আছে কল এমডি দেখা যাচ্ছে যে ফোর ফোর দেওয়া আছে সেই জন্য আমাদের মার্ক আপ চেঞ্জ করতে হবে তারপরে মার্ক আপ চেঞ্জ করবো আমরা আগে এটা সি এস এসটুকু দিয়ে দিই তারপরে দেখবো যে কীভাবে আমরা এটা শুধু মার্ক আপ চেঞ্জ করতে পারি তো এটার মধ্যকার ফুটারের মধ্যকার লিঙ্কের কালারগুলো একই টেক্সটের কালারগুলোও একই সেই জন্য আমরা এখানে যেটা করবো যে ফুটার এরিয়া এবং ফুটার এরিয়া এ অর্থাৎ ফুটার এরিয়া কমা ফুটার এরিয়া এ এটার কালারটা দিয়ে দিবো একটা জায়গাতে তাহলে আমাদের পরবর্তীতে চেঞ্জ করতে সুবিধা হবে যে একই সাথে আমরা কালার চেঞ্জ করছি আচ্ছা ফুটার এরিয়ার মধ্যে যে ইউএল এটা মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো লেস্ট স্টাইল নান এবং এটা লাইন হাইট একটু বেশি হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো আমি শুধুমাত্র ইউএল এর এখানে যে লাইন হাইট বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে লাইন হাইট এখানে দিয়ে দিলাম টু তাহলে এখানে লাইন হাইট আমরা ডাবল করে দিলাম ফন সাইজে এখন আসি এটার ক্ষেত্রে তো এটার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে যাতে সব উইডে এটা ঠিকঠাক সমান দেখায় সেই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে ছোট্ট কিছু ট্রিক্স আছে যে ইমেল সাবস্ক্রাইব ফর্ম ইনপুট টাইপ ইকুয়াল ইমেল এটার উইড দিব আমরা পার্সেন্টেজে দিলাম এইটটি পার্সেন্ট তো 
ইনপুট টাইপ ইমেল করে নিলাম এখানে ফ্যালকন ইনপুট টাইপ ইমেল যেটা এটার উইথ করলাম আমরা 80% আমরা যদি এখানে দেখি যে এটা বেশি আচ্ছা আমাদের আর একটু কম হবে অর্থাৎ 80% এর সাইটে আমরা একটু কম করে দিব যাতে সাইন আপ বাটনটা এটা মানে এটা সাইজ থাকে আচ্ছা তো এখানে যেহেতু বাড়বে সেটা আমরা পরে এটা ঠিক করে দেব আচ্ছা তো এর পরে হচ্ছে যে ইমেল সাবস্ক্রাইব ফর্ম ইনপুট টাইপ ইকুয়াল সাবমিট এটার হচ্ছে উইড আমি 70% দিয়েছিলাম এখানে 30% আচ্ছা তো ওইখানে 70% দিয়েছি এখানে দিয়েছি আচ্ছা এখানে একটু আরো কম দিয়েছিলাম আচ্ছা এখানে দিলাম আমি হচ্ছে 30% উইড আচ্ছা কোনো কারণে এটা হচ্ছে ইনপুট টাইপ সাবমিট মেবি দেওয়া হয়নি আচ্ছা আমি একটু স্টাইল এডিটরে চলে যাই আমরা এখানে ক্লিক করে যাই তাহলে সুবিধা হবে লাইন এডিটর যেটা সেটা দিয়ে যাই ওকে আচ্ছা ইনপুট হ্যাঁ বানান ভুল হয়েছিল এই জন্য এটা এরকম হচ্ছে ওকে এখন আমরা এখানে ইনপুটের স্টাইল নিলাম আচ্ছা খেয়াল করেন যে এটার এটার একটা প্যাডিং দেওয়া আছে যে 11 পিক্সেল বাই 25 পিক্সেল তো আমরা এই প্যাডিংটা এখানে কমিয়ে দেব অর্থাৎ প্যাডিং এখানে 11 পিক্সেলই থাক আর এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে 20 পিক্সেল বা মানে একটু আর কি আচ্ছা আমরা এখানে 11 পিক্সেল বাই 11 পিক্সেলই রাখি তাহলে এটার হচ্ছে যতটুকু যত দরকার ততটুকু এটা ইয়া হবে কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে কোনো প্রকার ফ্লোটিং করছি না ফ্লোটিং না করাতে দেখেন একটু জায়গা অর্থাৎ দশ পনেরো পিক্সেল জায়গা থেকে গেছে এই জায়গাটা আমাদের ফিল করতে হবে তো সেই জন্য প্রথমে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে নিই এবং বর্ডারটা কেটে দিই অর্থাৎ এখানে আমরা হচ্ছে বর্ডার নান বর্ডার নান করলাম বা বর্ডার আমরা ওই কালারেরই দিই ওয়ান বা বর্ডার কালার শুধু বর্ডার কালার চেঞ্জ করলাম এবার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও চেঞ্জ করে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও চেঞ্জ করে দিলাম বর্ডার রেডিয়াস জিরো অর্থাৎ বর্ডার রেডিয়াস কি দেওয়া ছিল আচ্ছা বর্ডার রেডিয়াস দেওয়া ছিল না এমনিতে তো এখন আমি এটাকে যদি ডান দিক থেকে এদিকে নিয়ে আসতে চাই মার্জিন লেফট মাইনাস দশ পিক্সেল মার্জিন লেফট মাইনাস দশ পিক্সেল করলাম এখানে সরি মার্জিন রাইট হবে অর্থাৎ আমরা ডান দিকের কন্টেন্টকে ভেতরের দিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছি খেয়াল করেন মার্জিন রাইট দশ পিক্সেল দরকার বা কতটুকু দরকার আমরা যদি দেখি পাঁচ পিক্সেলে হয় কি না বা যদি দেখি যে দুই পিক্সেল বা তিন পিক্সেলে হয় কি না সেক্ষেত্রে সেটা দেখবেন অর্থাৎ চার পিক্সেল দিলে এখানে ঠিক থাকছে এরপরে আমি এটাতে যাই এটাতে কি বর্ডার এডিয়াস দেওয়া আছে হ্যাঁ টু পিক্সেল দেওয়া আছে তো বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস জিরো অর্থাৎ আমাদের এখানে বর্ডার রেডিয়াস হবে না তাহলে এটা হবে কি এটা যে কোনো উইডে ফিট থাকবে যেমন দেখেন এখানে যদি আমি এটা করি পল এম ডি সিক্স এটা নিচে চলে আসবে কিন্তু তারপরে এটা কিন্তু মানে রেশিও ঠিক আছে অর্থাৎ এটা সেভেন্টি পারসেন্ট পেয়েছে মার্জিন লেপ চলে আসছে এটার সাথে মিলে গেছে যেটা আপনাদের এইভাবে করতে পারেন যে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লকের মধ্যে একটু ফাঁকা থাকে এটা ডিপেন্ড করে যে ব্রাউজারের ওপরে ডিপেন্ড করে ফন সাইজের ওপরে যে কতটুকু ফাঁকা থাকবে লাইন হাইটের ওপরে ডিপেন্ড করে এটা আপনারা দেখে নেবেন আচ্ছা তাহলে এখন আর এটাকে ফ্লোটিং করবেন না ফ্লোটিং করলে ঝামেলা হয় আচ্ছা মার্জিন বটন বিশ পিজে অর্থাৎ আমরা নিচে যেহেতু এখন সোশ্যালটাকে এখন এখানে নিচে চাচ্ছি অর্থাৎ সোশ্যালটাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা উইথ দিব হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট যেহেতু এইভাবে রয়েছে এগুলো তো তাহলে এখন আমরা ইউএল ক্লাস সোশ্যাল লিঙ্কস অর্থাৎ আমরা এটাকেই কপি করলাম কপি করে এখন আমরা বলে দিলাম যে ইউএল ক্লাস সোশ্যাল লিঙ্কসটা আসুক এইটার মধ্যকার যে এলাই এটার হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এবং এটার উইথ দিলাম থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পারসেন্ট না দিয়ে থার্টি পারসেন্ট দিলাম যাতে আমাদের এখানে ডান দিকে একটু জায়গা থাকলে অসুবিধা নেই কিন্তু এটা যেন দেখেন থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট দিলে কি হয় দেখেন তিনটা হচ্ছে না কারণ ওই যে বললাম যে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক যেটা সেটা কিন্তু একটু জায়গা দখল করে সেই জায়গাটা আমরা এখানে বাদ রাখলাম আচ্ছা তো এটার ফন্ট সাইজটা একটু ছোট এটার যদি আমি দেখি ফন্ট সাইজ আচ্ছা ফন্ট সাইজ ঠিক আছে পনেরো পিক্সেল আমাদের যে জায়গা বাড়লে এটা ঠিক হয়ে যাবে 
আচ্ছা তাহলে সোশ্যালের আমরা আর একটু মার্জিন টপ দেই এখানে মার্জিন বটম দিলে হবে পঁচিশ তো এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে পঞ্চাশ হ্যাঁ পঞ্চাশ বা কম দিই অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ মিনিট এখানে দিলাম আচ্ছা তাহলে এবার আসি আমরা প্যাডিং এ টোটালটার এখানে আমরা প্যাডিং দিয়ে দিব অর্থাৎ ফুটার এরিয়া তো ফুটার এরিয়া প্যাডিং সেভেন্টি পিজন জিরো অর্থাৎ আমরা এখানে খেয়াল করেন যে প্যাডিং কতটুকু দিলাম এতটুকু প্যাডিং দিলাম সেভেন্টি পিজের উপরে সেভেন্টি পিজের নিচে এবার আসি নিচের কন্টেন্ট নিচের কন্টেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে নিলাম এটার জন্য তেমন কিছু করতে হবে না এটা সিম্পলি কপি রাইট এরিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এটা প্যাডিং হচ্ছে দশ পিক্সেল জিরো বা যদি একটু বেশি মনে করেন একটু বেশি দিতে পারেন পনেরো পিক্সেল জিরো তাহলে এই হচ্ছে আমাদের হোম পেজের স্টাইল আমাদের কিছু বাকি আছে যেমন হোভারের হোভার অংশটা আমি একটু দেখাবো এবং আচ্ছা খেয়াল করেন এখন এখানে আমি এখানে আসছি কিন্তু আমাদের আপডেটেড সিএসএস নাই কারণ আমি একবার এখানে দেখে নিয়েছি এই জন্য আপডেটেড সিএসএস টা থাকবে না এই জন্য একটা ফিক্স আছে ফিক্স ফিক্স আছে আমরা এটা আগে নিয়ে নিই যাতে এটা না হারাই যায় আচ্ছা দুইভাবে করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এক বাড়াই দিব অর্থাৎ এখানে করব ফোর আর এখানে আমরা যেটাতে ছোট সেটাতে আমরা হচ্ছে টু দিয়ে দিব আর সেক্ষেত্রে আমাদের ফুটারের ওই যে উইজেটটা সেই উইজেটের জায়গা এখানে বেড়ে যাবে এখানে কিন্তু এটা ভালো লাগছে না দেখতে এই সবগুলো একই সমান জায়গা থাকলে ভালো হতো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এটা থ্রি থাকবে আর এখানে হচ্ছে মেইনলি আমরা যেটা করব যে একটা ডিপ নিব আলাদা একটা রো নিব কল এম ডি এখানে ফোন নিয়েছি এখানে নিব এইট এই এইট এর মধ্যে আমরা একটা রো নিব রো নিয়ে কল এম ডি ফোর ফোর করে ভাগ করে দিব তিনটা অর্থাৎ এই যে এইটা একটা অর্থাৎ তিনটা যেহেতু একই আমি এখানে নিয়ে নিই তাহলে এইট এর মধ্যে আবার রো নিয়ে ভাগ করার অর্থ হচ্ছে যে যাতে ওই একটা ছোট না হয়ে যায় খেয়াল করেন এখন কিন্তু আমরা এটাকে দুই তিন করে দেব তাহলে এখানে আমরা যে মেকানিজমটা ব্যবহার করলাম যে এইট নিলাম একটা সে এইটের মধ্যে তিনটা করলাম যেটা তিনটা সমান জায়গা পাবে আর এখানে আমরা নিলাম ফোর তাহলে এখন আমাদের যেটা দেখতে সুবিধা হবে যে এখানে যদি আমি যাই খেয়াল করেন এটা তিনটা সমান জায়গা দখল করছে কিন্তু এটা আবার ফোর অর্থাৎ এরকম দখল করছে তো এরকম যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় খুব সহজে আপনারা এভাবে নিতে পারবেন আচ্ছা তো হোভার কি করে ডিক্লিয়ার করতে হয় সেটা আমি ফেসবুকে আপনাদের দেখাই দিব তো আমাদের বুঝতে পারছেন আশা করি আমাদের হোম পেজ মোটামুটি কমপ্লিট এখানে কিছু কাজ রয়েছে যেমন টেক্সট চেঞ্জ মেনলি যেখানে টেক্সট বা চেঞ্জ করবো তো আগামী দিন থেকে আমরা হোম পেজ টু যেটা সেটা করবো তো আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ